ഹലോ എവരിവൺ എം ബി ക്ലൗണ്ടിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ പ്രേം കെമാറ്റ് പ്രിപ്പറേറ്ററി വീഡിയോസ് കെമാറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു മാസത്തോളമാണ് മുമ്പിലുള്ളത് കെമാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കമായിക്കൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു സീസണിലേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേറ്ററി വീഡിയോസ് ഈ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ കോണ്ടൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാസം ത്രൂ ഔട്ട് പല പല വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ജി കെ നാല് ഏരിയാസും കവർ ചെയ്തുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സി അപ്പം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കെ മാറ്റിന് ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ മാറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ കെ മാറ്റ് എക്സാം ഉണ്ടാകാറ് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ശരിയായ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കൊന്നുമില്ല എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്കാണ് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ജനറലി അല്ല കെ മാറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫൈങ് ക്രൈറ്റീരിയ പത്ത് ശതമാനം മാർക്ക് ജനറൽ എസ് സി ബി സി കാറ്റഗറിയിൽ അതുവായ എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം മാർക്ക് സോറി അമ്പത്തിനാല് മാർക്ക് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ജനറൽ എസ് സി ബി സി ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് ജനറൽ ക്രൈറ്റീരിയ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കെമാറ്റ് എക്സാമിന് നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് അബിലിറ്റി ആണ് മാത്സ് റൈറ്റർ ആയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം മുൻ മുൻവർഷത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ മൂന്നാമത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്കിൽ നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ നോളജ് ആണ് അവിടെ ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജെ മാറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ ശരിയായ ക്വസ്റ്റിനും നാല് മാർക്ക് ഓരോ തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കെ മാറ്റ് രണ്ടാം സെക്ഷൻ കെ മാറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് നടന്ന കെ മാറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ മാറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നടന്ന കെ മാറ്റിലുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സോ ഇൻക്രീസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സർക്കം സർക്കം ഫ്രൻസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ചോദിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദ്യം ഒരിക്കൂടി വായിക്കുവാണ് The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. Find the percentage increase in the area. The first thing is that the radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. The radius of a circle is so increased that its circumference increases by 10 percentage. പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കൂടി നമുക്ക് എത്ര റേഡിയസ് എത്രയോ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയോ കൂടി അത് കൂടിയത് കൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ സർക്കം ഫ്രൻസ് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ഏരിയ എത്ര ഇൻക്രീസ്
ആ ഔട്ടർ ലെയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു 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 നൂലെടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂലിൻ്റെ മൊത്തം നീളമാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലാട്ട് ആറാണ് റേഡിയസ് എങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആണ് പൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്പർ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂണ് പൈ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചുറ്റളവൈസ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഗുണം പൈ ഗുണം ആറ് ആറ് എന്ന് റേഡിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ടു പൈ ആറും പൈ ആർ സ്ക്വയറും ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് അത്രയേ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ടൂ ഉണ്ട് പയ്യും ഉണ്ട് അപ്പം ടൂ പയ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് പയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ നമ്പറാണ് അപ്പം ആറിലുള്ള ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ആറ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് കിട്ടും ആറിലുള്ള ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രമേ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പത്ത് ശതമാനം കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആറ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ആർ എന്നാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പി എന്നാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്ര ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് റേഡിയസും അത്ര ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ടു പൈ ആറിൽ ടൂവും പയ്യും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പി ആറിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് കാരണം വേറെ വേറെ നമ്പറുകളൊന്നും അവിടെ വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടില്ല ആർ സ്ക്വയറോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പം അത് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ മാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ആനുപാതികമായിട്ട് പെരിമീറ്ററിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൽ മാറ്റം വരുത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം പത്ത് ശതമാനം പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആറിലും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് റേഡിയസിലും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ആറിൽ പെരിമീറ്ററിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റേഡിയസിലും ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് കാരണം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ടൂവും പൈ ഒക്കെ കോൺസെൻ്റ് ആണ് സോ പി പി യിലെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിലെ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് ഏരിയയുടെ 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 ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് ആ റേഡിയസ് ആറായിരുന്ന റേഡിയസ് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതായത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആറായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആറായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് ഈ വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ നൂറ് വാല്യൂ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് രൂപയാണ് അല്ലേ പത്താണ് അപ്പം നൂറ് എന്നുള്ള നൂറ്റി പത്തായി മാറുമ്പോഴാണ് എന്ത് എന്തായി മാറുന്നത് നമ്മൾ അത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നൂറ്റി പത്തായി മാറുന്നു അല്ലേ അതായത് നൂറ്റി നൂറിനോട് നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി നൂറ്റി പത്താണ് അതായത് നൂറ് ഗുണം വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഈ നൂറ് ഗുണം വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ പോയിന്റ് വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മുമ്പ് ഒരു പഴയ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കൂടെ നോക
ഇൻറ്റു പൈ പൈ ഒബ്വിയസ്ലി പൈ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പൈ കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് പൈ ഏരിയ പൈ വിറ്റ് ആയിരിക്കും കോൺസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയയുടെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ടു വണ്ണിന്റെ ഇൻക്രീസ് ആണ് പോയിന്റ് ടു വണ്ണിന്റെ ഇൻക്രീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ടു വണ്ണിന്റെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് വന്നപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് ഏരിയ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വിച്ച് മീൻസ് എ ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ബി റൈറ്റ് ആൻസർ ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോജിക്ക് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം നമ്മൾ പയ്യിലുള്ള റേഡിയസിലുള്ള ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് അതിലേക്ക് അത് എത്തണം അപ്പൊ റേഡിയസിലുള്ള ചേഞ്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എന്റെ ലോജിക്ക് പറയാം അപ്പം പത്ത് ശതമാനം പെരിമീറ്റർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആറ് പത്ത് ശതമാനം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം പത്ത് പത്ത് ശതമാനം കൂടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ആറ് എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആയി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് എന്നുള്ള വൺ പോയിന്റ് വൺ ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ആറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നു ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ആദ്യത്തെ ഏരിയ ആയിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻക്രീസിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് നോക്കാം എക്കൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ ഹോസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാം പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിന്റെ പകുതി ആണ് സെമി സർക്കിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ വെക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരെ അല്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടാക്ടർ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സെമി സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രൊട്ടാക്ടർ ഒക്കെ ഓർമ്മ ഷേപ്പ് പ്രൊട്ടാക്ടർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഓർക്കാമല്ലോ സെമി സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഏകദേശം അപ്പൊ ഇത് സർക്കിളിന്റെ പകുതിയാണ് പകുതിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടും ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെരിമീറ്ററിന്റെ സോറി സെമി സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് അത് സെമി സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ സർക്കിളിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റളവാണോ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ചുറ്റളവ് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം പെരിമീറ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു പെരിമീറ്റർ സോറി ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് അതാണ് ടു ആർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഒരു അളവ് ചുറ്റളവ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഔട്ടർ പോർഷൻ ഔട്ടർ ഈ സെമി സർക്കിളിന്റെ ഈ ഒരു അർദ്ധവർദ്ധത്തിന്റെ ഇത്രയൊരു ഭാഗം ഇത്രയൊരു ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് മൊത്തത്തിലുള്ള സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയാണ് അതാണ് ടു പൈ ആറിന്റെ പകുതി പൈ ആർ അപ്പൊ പെരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെമി സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ ആണ് ഇതാണ് സെമി സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്
7 by 3 eta substitute n square here by 2 here. The solid value you will get a right answer as C. C is the right answer. We will discuss this in the previous video. 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 Jadi, saya nak mula dari Mumbai. Kau lihat atau area kau lihat yang itu itu area itu tuh matra mana circle le radius, lengan circle le area mana lagi. Atau budimu tanya tanya feeling anda, mak untuk logic mana setakat itu nama kita istirahat dulu kita tambah betul dari answer solve solve yang betul jodoh yang kuda. Kalau ni lepas ini preparatory video sama cerita tu orang dah, dari kita kuda yang ada pinch juga tu, pada video sila, kanya, tanda itu itu tuh ni itu orang dah nak kena kita terus orang itu tamnya ni kanan betul sebenarnya lah video sila dan ni perlu useful lah na. Why? Because the same pattern on a question is going to show you in the video. We will check the video in the proprietary video. Meanwhile, you will check the playlist of videos. We will check the video in the proprietary video. Bye-bye.